Ай-яй-яй! Всем привет! С вами Дидя Володя Страшный и Буля. И это мой пес. Всем привет, скажи. Ну пошел, 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 пошел. Давай, кружочек наяриваем. Пошел. Но он у меня такой реактивный. В общем, не надо на Урала смотреть. В общем, занимаемся мы тем, что собираем двигатель ИШ-56. Принадлежность двигателя к модели ИШ-56 говорит вот этим приводом спидометра из двигателя. И, значит, дорабатываю коробку, потому что все-таки обнаружено, что здесь большой износ. Вот так вот и изношены зацепы. Видите, боюсь, что будет выбивать. Вот. То есть я взял, взял вал, на котором стоит эта шестеренка. Снял стопорное кольцо. Снял вот такую шайбу. Ты куда лезешь? Вот. И будем сейчас мы ну, немножко дорабатывать. Как получится, покажу. Но вот я уже доработал шестерню, которая работает в паре с ним. С этой шестерней. То есть немножко я уже тут вот подработал. Ну, вроде так. Как смог, так сделал. Ну и продолжаем делать как можем. А я сейчас будем вот здесь вот. Эти стороны. Вот на сброс газа тут нормально. На подачу, на тягу. Здесь видно, что или включали так плохо, или так она выскакивала, может быть, когда-то где-то. Но все-таки мотоцикл старый. И в его жизни было многое. Ну, вот запилил. Запилил теперь нормальный зацеп такой. Выбивать теперь не должно. Так, ну и здесь заодно запилил а, по четвертой передаче. Хотя там было все хорошо, но сделал еще лучше. У меня такой вопрос. Вот это кольцо, шайба. Откуда оно у меня взялось, я не помню. Надо видос пересматривать, либо по разборке. Почему она вот сюда становится? Становится вот сюда. Влазит, влазит туда. Вот сюда, под подшипник. Типа. Типа. А как так, я вообще сам понять не могу. Вот. Э, типа вот под этот подшипник вот сюда. Чик. Э, ну, сейчас, в общем, попробую этот вал первичный со вторичным крышкой и прокладкой собрать с шайбой с той без шайбы посмотреть шайба откуда эта шайба взялась то ли эта шайба взялась из под этого то есть может, может она вот здесь вот вот старый наш вторичный вал может она где-то вот здесь была одета не знаю в общем не помню это либо идти смотреть видео либо хер знает что делать вот так вот вот так вот Бартулец, а. ну мы с тобой собрали. Да, да. да. Это вот эту нельзя ставить. Надо... Ты должен это посмотреть. А, это не будет. Это он, он же у нас уже в крышке стоит. Это неисправный, да, поломанный. Чуть-чуть. Его вот нужно туда отвезти, где ты провалился под землю, и под землю закинуть. Да. Так как бы того духа злого прикормить. Да, чтобы он нормальных людей и жаводов не поглощал. Как бы нам завтра туда попасть, все это заснять на камеру. Попадем. Специально. Завтра у нас, ребята, сразу анонс такой. Ну, у нас поездка, блядь, на этот. На место поглощения и живодов. Вот тут, так вот, типа. Вот, все, я кинул. Ага. Я поймал. Саша кидал. Так, вот, ну, Зениса. Он нас кинул, прикинь. Не, он подкинул нам. А, да. Так, вот мы тут запиленные, подпиленные. Денис, Денис любезно согласился ночью, блядь, в, во тьме, по полям. Вот. Он мчал. 
с приключениями с небольшими большими и вот приехал и как остается нам вот сейчас вот сейчас мы прокрутим чтобы вот эта вот метка стала сюда а, оденем вот сюда вот эту вот эту вот шайбу вот сюда вот эта ситуация там ситуация сзади у нас протулес я там не закрываю жопой ничего Константин. В общем, сейчас соберем на герметик, прокладочкой помажем немножко. А может и не будем мазать, видно будет. Ну и тогда встретимся. Это золотые руки. Бортулец! Крышка закрыта. Но еще болты не вставлены ни одного. Вот они. Кстати, до сих пор этот двигатель лежит, не тронутый руками нашими по простой причине значит э, позавчера мы с денисом его собрали коробку э, ну как вы видели из э, фильмов случилась оказия по той что э, как она называется ситуация <laughs> такая случилась что денис провалился под землю и мы на следующий день то есть вчера ездили смотрели мы рассматривали эту ситуацию снимали видео потом мы снимали покатушку небольшую после этого потом потом я ездил забирал раму юпитера третьего в общем и мне было некогда поэтому двигатель по-прежнему так и лежит хотя в планах небольших таких вот планечков вот такие вот как муравьиный хуй План, планцы были такие небольшие собрать сюда эту сторону всю сцепление поставить вот он валяется это несложно может будет сегодня будет делаться и поставить цилиндр но так как мы очень далеко отпрыгнули от проекта грязного гарри к какому-то чистому проекту к какому-то более-менее такому человече рука рука не жопному и мы ну отошли в сторону от этой темы грязного гарри как бы там не хотелось бы не смог я перебороть свое это эго пират и сюда на не обманешь и поэтому я все равно намерен каким-то образом вымыть этот цилиндр чтобы он был чистым но хотя бы хотя бы насколько это стал почище. Поэтому всем спасибо, всем пока.